。一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲六股龙起、富贵天齐。有一些人长相平平，但是拍照时却特别上镜。其实这些人就是顾名思义的骨相美，骨相美的人很多都是高级脸，气场十足，而拥有一副好的骨相，才能抵得住岁月的流逝。相学中，不同的头骨主不同的命运，其中主富贵、长寿之命的骨骼偏多，而其中又以九起之骨最为普遍。九起之骨即天庭骨隆起，枕骨强起，顶骨平起。左串骨脚起，太阳骨陷起，眉骨伏羲起，鼻骨牙起，颧骨若不得而起，项骨平伏起。一天庭骨，天庭骨位于前额中央发际之下，司空之上。天庭骨宜饱满，不宜低陷或突兀。天庭骨饱满的人，通常具有豁达的心境，拥有智慧和远见，他们可能受到祖宗的印地和良好的家教。有能力成就大事业。相反，天庭骨低陷的人可能会一生贫困，面临各种困难和挑战；而天庭骨突兀的人则容易感到孤独，可能缺乏亲情。二、枕骨，枕骨位于后脑，为微突之骨，其形态和命理意义多种多样。一般而言，枕骨应该充实显露。具有充实显露的枕骨，往往被视为具有头脑聪明、思维敏捷的人。这样的人可能享有福寿双全，即在生活中能够获得幸福和长寿。相反，如果枕骨凹陷或者偏缺，可能暗示着个人生活贫困、地位低贱。这样的形态可能表明，个人在面对生活挑战时，可能会遭遇困难。需要更加努力的奋斗才能取得成功。三顶骨，顶骨位于头顶，即头盖骨。顶骨以平正为贵，而忌塌陷、突兀、尖削。顶骨平正的人，聪明富贵；顶骨塌陷的人，太愚笨；顶骨突兀、尖削的人，敏感多疑。四左串骨，左串骨位于两耳上前方，在耳旁鬓毛角上。左串骨一向脚一样斜斜而上，直入发际。这样的人进取心强，好竞争。左串骨既低陷，否则其人易看破红尘，导致孤独。五、太阳骨，太阳骨位于眉毛的末端，与尾纹之后。太阳骨一系，宜从太阳穴处直线上升，微微显露。这样的人思维敏捷、发达，事业发展快。太阳骨既歪曲、低陷。歪曲低陷者均为贫贱之相。六眉骨，眉骨位于两眉之上，眉骨宜隐隐约约，微微隆起，略显而不露，像犀牛平卧。这样的人个性豪迈，刚强不屈，坚韧不拔。眉骨若高而露，其人则狂妄自傲，目中无人；若低而陷，其人则贪婪霸道，阴险邪恶。七鼻骨。鼻骨位于鼻子根部至鼻头部位，鼻骨应该如芦笋竹芽，峻拔挺直，并与天庭骨相连。这样的人一般有气魄，能长寿，但鼻骨若过高，甚至冲犯眉头，则一颗父母，鼻骨更不能塌陷，否则易短寿。贫贱八颧骨，颧骨位于两眼之下，应该丰隆挺直，有利有势，直插天仓。这样的人一般聪明睿智，能为官，但颧骨若过于突出，紧贴眼尾，其人则情绪冲动，易暴躁，而且无子孙后代。九，相骨，相骨位于相部后面，连接着头颅和脊椎骨，相骨应该有肉，平伏而厚实。这样的人身体健康，头脑发育良好，一生富贵安康。相骨若薄而无肉。或是过于突出，君主贫贱之命。这九骨中，头颅之骨以天庭骨、枕骨、太阳骨为主，面部之骨以眉骨、颧骨、鼻骨为主。古代相学认为，如果拥有一骨且完美的人，便不会贫穷；如果六骨齐全且完美的人，一定会做高官。此外，还有寿星骨。
，又名罗汉谷，位于尔兰后面，多呈圆形，主长寿。扶桑谷，位于太阳穴，主富贵。金城谷，又名五柱谷，位于印堂，如五个指头插入发际，主富贵。天柱谷，位于印堂，主官运。君谷，由日月角耸直耳部，主高官。等等，当然。头部的骨骼并非都是好骨骼，其中也有一些裂骨，比如浮萤骨。浮萤骨和反萤骨都具有直路分解、三曲或两曲的特点。这种骨象通常被解读为主要面临着劳碌和挫折，可能会离开家乡，破家远行。尽管前期可能有一些业绩或成就。但往往不会被充分利用，或者在失败之余，并不足以支撑其未来的生活。因此，这些人倾向于向外谋求出路，但往往经历了一番成败之后，仍然面临着劳碌和挫折的命运。他们可能会客死他乡，或者依靠祭配而获得子女的旺盛。主要特征包括劳碌、行伤子女、可妻妾，一类较多。尽管可能有一些依路。但通常处于冷淡或者退缩状态，他们的天性可能表现为虚浮的外表，但内心实际上充满了疑虑和郁结。他们可能具有一些狡诈聪明的特质，但往往难以得到合适的运用。他们可能在决策时犹豫不决，往往需要牵制和约束。尽管有些智谋，但往往处于不适宜的状态。他们的力量可能较小。但需要承担较重的责任。在交际方面，他们可能表现出甚密和平和，但同时也具有诱人贪求的特点。罗汉谷，罗汉谷又称寿星谷，位于尔兰之后，多呈圆形，少数为椭圆形。其形态主要有两种类型，但不论形态，都主寿星寿。罗汉谷的主要特征是天生的元气充足，经过后天的修养。行至尤佳，因此，即使在老年时期，仍然可以保持健康长寿。然而，这种骨相也暗示着一些家庭方面的困难，如行妻妾、克子女，子女多不利或缺乏依靠。有些人可能有女儿却没有儿子，有些人可能有孙子却没有儿子，也有些人可能孤独的成绩家业。他们的天性通常表现出忠诚和诚实，但也容易显露出小气和刻薄的一面，狭隘且贪婪，固执己见，只顾自己利益，不顾子女，节俭而吝啬，头生反骨必成大器嘛。看过《三国演义》的人应该都知道，魏延因为头生反骨，就被诸葛亮认定为不忠之人，势必要造反。其实，投生反骨之人，往往被称为龙命之人。他们不会沦为碌碌无为的平庸之人，而是能够成为人中龙凤。这类人综合运势更为旺盛，有着上天的加持，不管做什么事情都会更为顺利。而且，贵人缘也特别不错，不管处于人生中的哪个阶段，都能够得到高人的提携和帮助，这样肯定能够轻而易举获得好的成绩。与此同时，这类人本身也特别有野心和抱负，性格成熟稳重。在很小的年纪里，他们就会比同龄人想得更为长远。而且，这类人在学业、事业以及财富方面，也会比常人付出更多的时间和精力。投生反骨之人，具有很强的冒险精神，不甘于平庸。总是对新鲜事物充满着好奇心和求知欲，他们总是善于寻求机遇和挑战，在这个过程中，能够不断累积知识和经验，还能够学到更多的东西。与此同时，这类人不怕吃苦，也不怕失败，反倒非常善于在失败中总结经验和教训。相对于普通人来说，他们更容易在职场中取得好的成绩，手头也会变得极为富裕。而且，这类人哪怕已经取得了累累硕果，但永远不会自满，而是能够不断前行和努力。这种精神是极为宝贵的。投生反骨之人，聪明又睿智，绝对能够成大器。他们做事善于思考，不喜欢遵循老一套的方法，而是会从新的角度去解析，从而寻找到更多的捷径。这类人不但很聪明。
，而且非常努力。他们不会将宝贵的时间浪费在无关紧要的事情上，总是会专注于特别有意义、有价值的事情。而且，这类人拥有独立理性的思考，不会被外界杂乱的声音所干扰，往往能够拨开重重迷雾，看清事情的本质。他们一般都会成为特别厉害的官员，或者是商业上的大佬。总而言之，肯定能够在所处领域内到达一种出类拔萃的程度。头生反骨之人，心思非常缜密，善于谋划，眼光极为长远，能够看到更大的利益，不会计较眼前的得失。他们自我要求很高，不会因为取得了一些小的成绩而变得沾沾自喜。与此同时，这类人拥有无与伦比的意志力和自信心，即便身处困境。也能够始终保持积极乐观的心态，而且他们不会轻易被困难打倒，反倒能够在逆境中磨砺出更为坚强的本领。另外，这类人很有心机，与人相处之时，懂得拿捏出分寸，不会轻易让外人知道自己的软肋所在。俗话说，一个人的精神状态主要集中在他的两只眼睛里，一个人的骨骼风峻。主要集中在他的一张面孔上，精神和骨骼就像两扇大门，命运就像深藏于内的各种宝藏物品。查看人们的精神和骨骼，就相当于去打开两扇大门。门打开之后，自然可以测知人的富贵和贫贱程度了。所以，精气神和骨骼是关人的第一要诀，需要小心提防的十二种攻击性面相。你与什么样的人在一起，就会受到他们的影响，很容易会与他们成为同一类的人。所以在交友方面，一定要多注意，不能随意选择。与不适合的人在一起，也不会让你感到开心。所以，当你遇到攻击性强的面相，一定要小心提防。尤其面对利益的时候，人心难测，最终很容易闹得曲终人散。小则损失钱财，重则倾家荡产，负债缠身，牢狱之灾。以下是十二种攻击性面相：一、鹰嘴鼻。第一类要提防的对手，就是最有攻击性的鹰嘴鼻者了，因为他们都是金钱的猎鹰，每次出击大都一击即中，善于追击，且甚狠急。如果大家遇到这种对手，还是先避其锋，随后再上为佳。有鹰嘴鼻的面相的，多数都属于感情淡薄、无情无义之人。黄头尖像钩一样的鼻子，一般拥有鹰嘴鼻的人，都是以自我为中心，非常非常看重自己个人利益，不重视所有的事情过程，只重视结果。比起别人更爱自己，也非常的注重自己，因此有点自私自利，也可以说无情义。鹰嘴鼻的形状，如果鼻子再少肉。这种人性格古怪，心理阴暗，性格阴险，不够光明磊落，喜欢算计他人，内心刻薄，比较工于心计，为了自身利益，攻击力特强，易伤人。注意，像这种人不适宜做朋友。遇到他们的对策，这类人也有其最大之缺点，就是贪心了。若要战胜他，首先便要给他多少甜头，他必定时过翻寻味。到时再一举而败之。二三角眼，在竞争对手中，这一类三角眼也是扮演着极之难缠的角色，同样是避之则吉，因为他不单指人过于现实、势力，更会得势不饶人，且招招狠毒。比之狠毒的鹰嘴鼻者，他绝对有过之而无不及。正因为如此，他的心境便难以快乐。若有利害得失在前。你跟他去争持的话，他必产生怨恨之心，不可不防。尽量避免跟他正面交锋，以免两败俱伤。这类人比较势利，只要你的权力或后台大于他时，便可直接将其压制下来，但仍需提防他暗地里报复。三谢幕，上眼脸重重地下压，形成一字形的人，他们是个暴力者。跟他交手，必须做好一切防卫对方的措施。这类人上了位之后，便一定要做霸主，垄断整个市场，实行自己完善，要很多人也无定期。这类人多数四肢发达。
，头脑却不甚灵活。只要你懂得利用其一股蛮劲的话，他是可充当阁下之烂头族的。不过自问本身的智慧不太高，便不要乱试，否则惹来后患无穷矣。四下三百眼，三百眼是同人很靠上或者很靠下。看上去眼睛三面的眼白很多，故称为三白眼。眼白多，眼珠小而上浮，俗称下三白眼。面相学中认为，三白眼的人对人比较冷漠无情，六亲不亲，不是好的面相。长有三白眼的人很有自信，争强好胜，胆子又大，但是个性怪异，有些任性、冷漠，常常心口不一，属于口蜜腹剑的类型。从来不会考虑别人的感受，这类人是个野心家，为求目的可以不择手段。当他小有成就时，便会狂妄自大起来，令人难以忍受。遇到了这种对手，最重要是保持冷静，因为他最最擅长就是捉心理，攻击你的弱点，并以踩低别人来抬高自己为快事。拥有这种面相的人，并不看重亲情和友情。也不愿意为了别人付出什么，反而还总是希望在别人那儿占到小便宜。所以，这种面相的人一生也缺乏贵人运，没有人愿意帮助他们，只能靠自己去打拼。身边朋友很少。其实，这类人最大之弱点是感情脆弱和心灵空虚。他之所以狂妄自大，实际是一种掩饰，无非是以此来填补其心理弱点而已。因此，你如果能够捉住他感情脆弱的某一段事情，便能扭转局势了。五，眉散碎，眼斜视，有着一种眉眼配搭的人，完全是个阴险狡猾之徒，一不留神会上当吃亏了。因为他的内心分秒在计算着别人，就算是亲朋好友，也不会留情毫不手软的。因此，若要在发财路上平平安安。必须先提防身边有否这类人之存在，否则摔了也不知道发生什么事。对付这类人，首先要拆穿他的虚假，毫不留情地拒之于千里之外，切记千万不可与之亲近。也只有这样，才可力保自己之不失。六四白眼，麻衣神像，鹰鼻耀眼最难斗，勾鼻旁腮不可交。这里说的耀眼，就是指老鹰或者老耀眼的眼神，就是四白眼，凶狠而残忍。无论对人对事，都没有一点人性的人，多数心胸比较狭窄，办事偏激，而且刚傻自用，不够谦虚诚恳，为人还喜欢斤斤计较。这种人在相学里讲，属于残忍型。相信这是各类眼型之中最可怕的眼睛了。就算不懂得看相的人，见到了他也会一种可怕的感觉，因为这种眼极凶，眼露白多，而眼珠小，性格是偏向于暴力凶悍的。对于身边的赚钱对手，他更加不会留情，必以非常手段来将对手清除，方肯罢休。如果再加上眉毛腻乱浓密，眼如鹰隼。则此人如果没有半点情义，皆无。此属于阴险恶毒的面相，反目无情，冷酷无情者是也。这类人最大缺点就是经常会疑心生暗鬼，甚至乎产生幻觉。因此与之周旋，便更加需要提防和小心了。就算你侥幸击败了他，却也会两败俱伤，给不了多少好处。还是避免接触这种对手为上策。这类人最不好的地方，便是喜欢斗争、贪恋权势，行为往往采取最激的手段，总之是争强好胜。七，颧骨、腮骨横突。如果遇上这样的一个对手，便需认真的提防，随时反叛你了，因为他为了权力，可以不顾任何道义的。所谓“耳后见腮反骨”一语，便是用来形容这类人的了。所有的小人面相当中，最具威胁性，当属诈腮的人，腮骨向两侧突出，俗称耳后见腮就是了。这就是三国的魏延，背信弃义之人，并且极具报复心。你让他一时不快，他让你一世不好过。以远之，最好不和这样面相的人相识，免得以后会有不愉快的事情发生。腮骨在面相学里代表毅力过人，能吃苦。但腮骨过分横张，便变成耳后见腮。
的话，这些人属于无情无义之背叛性强，心胸狭窄，不够宽厚大气，有点奸猾，办事更是损公肥私，心狠手辣。一旦出现利害冲突或处身困境之中，就会为求生存而不顾他人死活。可说是最凶狠的小人，属于那种小人中的小人。在生活中要注意这种人。颧骨是权力的象征，颧骨高的人约束自己的能力非常强，但是颧骨太过突出，而且肩高，没有肉包裹的面相，就属于小人的面相了。因为这样面相的人，无论男女，都是喜欢驾驭别人。如果一旦你不听他的指挥，他就会对你横眉立目。做出你意想不到的举动，得罪他严重的话，甚至会卑鄙到让你倾家荡产、无路可走。这种面相的人，尽量不深交，沉不住气和太冲动，是这类人的最大弱点了。只要你懂得善用激将法的话，便不愁无法将之击倒，占尽他的先机了。口反唇薄，嘴型平扁，嘴角往下垂，这一种嘴型叫鱼口。有这种嘴型的人，大部分事业运都不好，劳碌辛苦，没什么成绩，容易嫉妒别人，经常怨天尤人，自己的一股怨气化作讲坏话的洪荒之力。这一种人喜欢在别人身后插刀，遇上这样的人可要小心了。遇上了这种对手，是最不愉快的了，因为他会以种种不合理的话，把不合理的事物说成合理话。用他的口才做武器去攻击别人，更是他的强项。要是一不小心给其捉住了画饼，不快乐的事情马上便来了。如果被他占了优势，他更得势不饶人，其手段颇绝。这种人摔在口，容易得罪人，称赞人少，迟早都会自食其果。这种不积口德之人，最好是少惹为佳。就算你赢得了他，也会在背后诋毁你。可能得不偿失，久却插眉，眼神闪烁，眉毛近尾处有天生缺口，形成分支的人，本身性格十分之怪癖，对人又假情虚意，可以用一个“尖”字来形容他。如果他的眼神在闪烁不定的话，其人假的程度更甚。对于金钱和现实利益，他永远先抢尽。如果你自感有点手慢，便少与之相争了。因为输是肯定的，这类人也有最大缺点的，就是太过善变和疑心太重了。如果你以一些似是而非的假消息吸引之，其必然上钩。所谓虚则实之，实则虚之，用以对付此类人，便最适合不过了。十面皮轻薄，眼下是用翻脸无情来形容这类人，便最为贴切了。面皮薄者，其情也薄；眼长下贱，则心中有很多不可告人之秘密。当你以为他是好人的时候，可能已经被暗中加害了。因为这类人表面骗得到人，但他却甚为阴沉，脑子里尽是着对付别人的计策。这是个最难以对付的对手。所谓明枪易挡，暗箭难防。在暗角中的他忽然出手，便可轻易把你战胜了。不过他亦有弱点，就是贪慕虚荣。只要给他挂个虚名，便可以控制一时。可惜一个不留神，仍会被他反咬一口。十一，额头窄且秃。额头窄且秃的人，心里容不下别人。如果一个人的额头低窄，代表内心的世界不是很阳光，多数都会为自己着想。再加上额头前秃，野心大。无论在生活中还是工作中，总想表现自己来压倒别人。如果您身边有这样面相的人，那么一定要有防备的心，因为他必是恩将仇报、忘恩负义之人。我们平时说话行事，难免有差错，说者无心，听者有意。一旦这话被他知道，则会背地里害您，但是表面上却是和您和平相处。这样的人最见不得别人的好。远离，保持一定的社交距离，随时注意自己的言行举止是否妥当，是否面面俱到，会不会给对方留下构陷的机会。十二，麻面清虚，麻面清虚的人心机深。这里说的麻面，就是脸上麻子坑多的人，旧社会脸上长天花遗留坑，现代多指脸上都是坑坑洼洼的。清虚是指没有胡子的。
，男人脸上没有一根胡子的，有一些人是不能作为朋友的。勾鼻旁腮最可怕，麻面清虚不可交。这两种人一般都是心机颇深，以算计他人为能事，为人内心残忍刻薄。清虚者权谋利益至上，麻面者贪婪好色。一旦得罪这样面相的人，没有你的好日子过。所以，能淡化关系则淡化关系。以上就是十二中需要提防的攻击性面相。在面相学中，眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵还是眉毛、脸颊等，都属于观看面相的因素。现代人为了迎合潮流审美，不惜花费高价来整容。但命理大师说过，算命人士不建议人们碰眉毛。眉毛在面相学中有着十分重要的地位。眉毛在相学中称为情缘宫、兄弟宫或饱受宫，代表着一个人的感情缘分、兄弟关系和长寿状况，也被称为双目之华彩。古代也有着“相明在眉”的说法，意思是通过眉毛可以看出一个人的名利和声望。接下来就为大家介绍十种不同的眉毛代表的不同含义。一眉毛长，很细心。眉毛长得细长而柔顺的人，大多性格方面比较的温和，待人处事方面特别的厚道，而且心胸开阔，不喜欢与人计较，凡事看得比较开，但做事却一点也不马虎，非常的细腻和谨慎，很有规划和想法，也非常的会照顾人，懂得关心体贴他人，人际关系非常的好，容易长寿。二眉毛短，急性子。眉毛如果长得较短、长不及眼的话，这类人大多性格都非常的急躁，做事没有耐性，经常因为一点小事而大呼小叫，做起事来缺乏耐心，容易冲动，没有计划性，会做出一些鲁莽的举动和草率的决定，而且做事容易急于求成，又不懂得控制自己的脾性，特别的容易得罪人，容易失败。三眉心窄，爱嫉妒。眉心指的是印堂部位，即两眉之间的中心。眉心的宽窄代表着一个人的心胸和气度。如果两眉之间的间距较为狭窄的话，这种人大多心胸狭隘，心眼非常的小，经常因为一些小事斤斤计较个不停，而且嫉妒心还非常的强，见不得别人比自己强。并且情绪非常的不稳定，经常容易与人发生矛盾和纠纷。四，眉间宽，善包容。若是两眉之间的间距长得较为开阔，超过一指半的话，这种人大多心性开朗，心胸开阔，不喜欢与人计较，凡事看得比较开，有着很强的包容心，因此人缘非常的好，特别的好相处。这种人大多沟通和交际能力都非常的强。善于处理人际关系，以及与同事和领导之间的关系，很有谋略和手段，做事有规划，很有党领导的潜质。五，眉压眼，易冲动。如果一个人的眉毛长得较为粗浓，且眉毛与眼睛之间的距离较窄的话，在相学中就称为眉压眼。在相学中，眼为君，眉为臣，眉压眼就是臣压君，是非常不利的。这种人大多性格非常的暴躁，做事容易冲动，而且非常的固执，听不进去别人的意见或劝说，容易一意孤行，遇事缺乏冷静，难成大事。六、高低眉，情绪化。所谓的高低眉，很好理解，指的是两只眉毛长得一边高一边低。这种眉形的人，大多性格比较的古怪多变。属于特别的情绪化的一类人，做事没有章法，而且性格内敛，喜怒不形于色，特别的难琢磨，并且这类人大多性情冷漠，对于外界和他人的事情总是一副漠不关心的态度，也不懂得为他人着想，人缘非常的差，特别的不合群。七，间歇眉，很孤僻。所谓的间歇眉。指的是眉毛因为一些先天或后天的因素所致，使得眉毛中间出现中断。这种眉相的人大多个性非常的孤僻，非常的不合群，也不喜欢与他人沟通和交际，凡是喜欢单打独斗，遇到困难时也只能靠自己，与亲人或家人之间的关系也较为疏远。
，遇到困难时也没人愿意出手相助，一生困难重重。八，一字眉，有侠气。一字眉指的是眉形长得较为平直，看上去就像一个大写的“一”字一般。这种眉毛在相学中也称为“英雄眉”。这种人大多个性非常的爽朗正直，喜欢打抱不平。乐于帮助他人，不过这种人大多个性太过刚直，说话做事方面不懂得拐弯和变通，特别的容易与人发生矛盾和冲突，适合从事一些武职类的职业。九，三角眉，有才干。所谓的三角眉，指的是眉头较粗，眉峰明显，整个眉形如三角形一般，故称为。三角眉，长有这种眉形的人，大多很有才华，学习能力非常的强，而且他是肯干，为人非常的实在，善于结交朋友，人缘非常的好，为人也非常的重情义。不过这类人一般行事比较高调，喜欢逞强好胜，容易遭人嫉恨，得罪小人。十，眉代沟，心机深。眉毛带钩指的是眉毛的眉头或尾端有一个明显的上钩或下钩的弧线。这种眉形的人大多很有心计，城府颇深，凡事都要深思熟虑之后才做决定，而且不喜欢向他人表露自己的内心想法，生性较为贪婪，只要牵扯到利益，喜欢斤斤计较，在为人处事方面也非常的势利眼，善于隐藏自己，热衷于争权夺利。可能会取得不错的成就和地位，但是口碑不是很好。根据时尚潮流的变化，人们对于眉毛的喜好也是不一样的。比如说，古代的时候，人们可能更喜欢柳叶眉，但是现在人们可能更加喜欢平眉，或者是高挑眉等等。有的人说过，男人千万不能是倒八字眉，他们的婚姻会不好，是真的吗？一受气窝囊。对于拥有倒八字门的男性来说，他们性格唯唯诺诺，特别软弱，在家庭生活中地位很低，基本上会受制于妻子，不管做什么事情都会向妻子报备。他们每个月赚的钱也会全部都交给妻子。这类男性做事没有任何担当，家里如果遇到大事，他们根本就没有办法冲在最前面，也没有办法保护好家人。可能会导致家庭支离破碎。这位男性在心态方面也有些扭曲，极为悲观自卑。遇到困难的时候，总是会陷入绝境，不会第一时间寻求解决办法。他们平时在与妻子相处的时候，是属于骂不还口、打不还手的类型，绝对不会和妻子吵架。但是家里的氛围会非常压抑，因为夫妻俩可能会经常冷战。这类男性对于婚姻生活没有任何期待，一生之中可能会经历多段婚姻，子息运势也特别惨淡，到了年老的时候会非常孤独。二，外遇出轨，对拥有倒八字眉的男性来说，他们在家庭生活中经常受气，对于妻子的管束可能会心生不满，迫切想要从别的女人那里得到安慰和鼓励。这类男性表面上对妻子言听计从。可能背地里会背着老婆找别的女人，甚至有可能嫖娼。一旦这种事情被老婆发现了，家里必然会掀起腥风血雨，到最后夫妻俩肯定会闹离婚。这类男性不太懂得抗争，一旦被妻子发现出轨这件事情，就会特别害怕，还会变得六神无主。可能会第一时间与小三断绝关系，还会跪下来向妻子道歉。不过，想要挽回婚姻可能性并不是很大。这类男性一辈子可能会有很多次婚姻，但是每一段婚姻都没有办法以幸福圆满的结局收尾。家里的经济状况还特别差，因为这类男性没有办法赚到大钱，也没有办法为每一个家人提供优渥的物质生活条件。三。品行不端，对于拥有倒八字眉的男性来说，他们有些品行不端，做事情鬼鬼祟祟，内心深处还有很多坏心思。他们赚不到钱，可能就会想到很多歪门邪道，比如说偷窃，再比如说占小便宜等等。轻则会引起别人的不满，重则会引来官司纠纷和牢狱之灾。
，这类男性在教育孩子的时候，也没有办法起到言传身教的作用，因为他们本身各个方面表现的就很差，自然没有办法为孩子树立光辉高大的父亲形象。这类男性，不管是对家庭、对妻子，还是对孩子，都不会拥有强大的责任感。他们更加注重个人的享受。由于害怕妻子，他们可能会背着妻子在外面胡吃海喝，还会偷偷攒私房钱。总而言之，家庭即便表面上看起来很和谐，其实背地里都隐藏着很多炸弹。一旦捅破这层窗户纸之后，整个家庭必然分崩离析。虽然看相未必完全准确的，但是社会上很多人还是会以第一面的印象来判断一个人。如果觉得自己面相不好，也是可以化解的。比如我们平常积极乐观，拥有一颗宽容的心，保持干净整洁，面带微笑，待人和气一些，多行善事。俗话说：“命由己造。”相由心生，命运不是一成不变的。阴德重的五种面相，所谓阴德，就是指暗中做的有德于人的事。如果一个人做了好事，只有自己知道，这种行为就可以积累到阴德。所谓阳德，就是有漏之福。有些人经常行善积德，但却同时又去消耗自己的福德。例如，一个人做了一件好事。又享受到了这件事给他带来的荣誉感或自豪感，那么他所经历的福报就会被消耗掉。而阴德不同，阴德是无漏之福。简单去理解，就是你积累了福报以后，不去消耗福报，使福报一直凝聚在你的身上。时间久了，你身上的福报越来越大，甚至可以惠及子孙后代。而且从面相学角度分析。如果一个人积了阴德或者阳德之后，脸上都有相应的纹相出现，而且做了一些亏心事或一点点善事，在你脸上不是一下子明显表现出来。但你如果做了个大坏事或大善事，多坏事或者多善事，脸上就会现出来，表现做坏事或善事的缺德纹或者阴德纹。那阴德深重的人有哪些面相特征呢？怎样做可以积累阴德？小酱汁今天给酱友们讲讲：一、阴德深重的面相特征。一、印堂，印堂号命宫，主一生荣枯。人如果做了亏心事，或者祖上失德，或前世失德，会有一条悬针纹。这条悬针纹上克父母，下克妻儿。这个克不一定是克死，很多都给父母妻儿带来很多麻烦及不幸。有一个朋友就是，后来叫他放生行善改过，约三年后发现他的悬针纹转角了，他的悬针纹本来是垂直的，后来变弯了，转到另一边去了，这叫悬针转角，转厄运为吉祥。人从前总是倒霉，父母妻儿四人，总是转流生病，他赚多少钱都不够给家人看病，生活上也总是百不如意。可现在生活慢慢顺利顺心，开始从倒霉转向如意了。二眼下，眼下称为子息宫、阴德宫，是主要表现一个人德行的地方。从小眼下都是平满的，有黄明之光的，是谓有素德、有仙骨。从小就有眼袋或黑眼圈或眼袋下陷，是属于先天精气神不足，先天肾虚，所以。相法上说，这种人子息弱，不容易生孩子，所以这种要勤修静，清心寡欲，广积阴德。眼隐隐卧蚕，中医都知道，眼下黑暗下陷是严重的肾亏，肾主精气，精气沿着亏损。云和正道，精气饱满来源于清心寡欲，故有道之事的眼下是平满，如隐隐卧蚕的。因为眼下大吉之色是黄明之色，如蚕之色，故称隐隐卧蚕。广积阴德，做了很多善事的人，眼下会有一重或二重或三重，细如丝的细纹。此细纹而有光泽优美，是明阴德纹。若善人行善，广利众生，眼下就会出现此纹。如果你常行善，眼下出现了阴德纹，那恭喜你，这是增福延寿、子贤孙贵之征兆。如果你常行不善之事，即发不善之心
，眼下会发黑下陷。发黑下陷还是一般的，真正严重的是眼下出现竖纹，如针眼，此乃克子行孙之兆。三脖子发光，人要的长生不老，青春永驻，脖子上的喉咙要打开。如果一个人喉咙打开后，不管是一百岁、二百岁，脖子都是不显老的。四法令纹。法令纹也是表现一人的德行的纹，此纹一般中年后才出现。法令入口，名饿死相，又名腾蛇入洞。虽然法令入不一定饿死，但最起码老来孤苦。此纹是随人的心态行为变的，行恶则入口，行善则可把腾蛇入口变为贴口延长至下巴。这种法令为寿诞。如果你的长辈有这样法令入口纹，不要紧。反省忏悔，常行诸善，法令自然会延长过口。如果原先只有一条法令纹，后来行善改过后，在原来的法令上像树枝一样又生出一条，名双龙出海，既寿又富贵之征兆，乃善业福报。五，延寿毛相。如果一个人一生行善，不悔不疑至晚年，每尾会生出三五条特长的眉毛。此眉毛五彩眉，乃得众望，延年益寿之征兆。右耳内生毛，乃高寿之节兆。有中老年人，头发从额头日月角开始向后头发，亦是吉兆。如果中老年人头发从银百会处前头发，从里到外头发，乃凶兆，德行欠缺之相，当指罪恶善，转厄运为吉祥。二，如何做可以积累阴德？一多结善缘，我们与人交往的时候，不要与人结下恶缘。广结善缘，其实就是在积累播报。世间一切皆是因缘和合而成的，人与人会相遇，也是因为有缘分的合成。如果你经常结恶缘，就会经常遇到使你倒霉的事和人，就会经常损耗自己的播报。若是能广结善缘，哪怕与人相处时，学会经常换位思考，多站在对方的对立场上想问题。就能积累无数的功德。积德行善不在于你做了多少伟大的事业，而是从生活当中点点滴滴的小事积累而成。冰冻三尺，非一日之寒。只要坚持与身边的人结下善缘，将来你就会能收到善果。举头三尺有神明，其实这里的神明无非就是因果，因果报应是真实不虚的。善有善报，恶有恶报。因果报应是真实不虚的，作为作恶，就算无人看见，恶因也必然会形成恶果。古人说：“远在儿孙，近在身。”如果我们能做到一个相信因果的人，这件事本身就是功德无量的大善事。很多人认为行善就一定要有行动才行，其实不然。一个人只要心生善念，这个善念也是一件善事，也会带来一个善果。佛教认为，使众生造业的，除了行为，想法是善的，就会造下淫业；想法是恶的，自然也会招来恶果。三、清净口业。佛教认为，说话其实也能积累福报，就看你经常说什么话。业是患苦之门，祸累之始。如果你能去清净自己的口业，不说妄语、两舌、口这些造业的话，经常说善事。利益他人的话，福报就会越积越多。不要乱说话，尽量少说话，多做事。能不说话就不要说话。四、孝顺父母是最孝顺父母是最积福报的。佛教经典说：“善男子，是故如也。”勤加练习，孝养父母。若人供佛、福等无益，其实孝顺父母就是在供养佛菩萨。只要坚持孝顺父母，功德远在大于你每天都去拜佛烧香。经常孝顺父母的人可以得到四种善果：第一，颜色端正；第二，力气丰，气力丰强；第三，安稳无病；第四，健康长寿。常说“灭由心生”，还是有一定道理的。所以大家尽量要多积阴德。以上这四件事最积阴德，一定要多去做，保持一颗善良之心。是。给自己积累更多的福气和运气。阴德深重的人会有哪些手面相特征？我们常听说佛教说什么前世今生，这辈子积德行善，下辈子就好过。
，而前世只要有积德，那么今世就会圆满；前世如果缺德，那么今世就会有报应。那么前世行善积德的人，今生会有哪些首相、念想特征呢？跟着小酱汁一起来看看吧。一、前世行善积德的人，今生会有哪些首相特征？一、三秋饱满。三秋指的是木星秋、金星秋、火星秋。三秋饱满的首相的财运是非常好。三秋越是饱满，那么证明自己财库越是充足，财源也是不断，就像是招财手一样的存在。只要想赚的钱，那么就一定没有赚不到的。二，手掌厚实，手掌厚实的人在婚姻上就是人生赢家。他们在感情上不会遇见渣渣，可以说一恋爱就遇见了那个真心和自己相爱的人。他们会很顺利地走进婚姻殿堂，夫妻生活和谐幸福，子女各有各的成就，完全不需要他们去担心。三，手指有肉，这种人的身体是非常强壮，他们很少会有累的时候，不管是在什么时候都能够保持活力。他们有足够的精神去投入到自己的事业上面，对待自己的家人也非常的有爱，他们一生都会很顺利，没有什么太大的烦恼，就算有不是什么大事儿，很快就会解决掉。四，掌纹清晰，掌纹清晰的人为人单纯善良，就算别人对他们抱有恶意，也不会有意见。这种人虽然没有什么大富大贵，但也不会有什么挫折和磨难。一生都非常的简单，不需要为生活烦恼。五，事业线非常长，这种人在事业上面会一展宏图，他们的事业运势很强，能够顺利完成自己手头上面的工作和计划。他们不仅能够做好自己的事情，还能够帮助自己身边的同事，不仅可以博得同事的好感，他们的实力也会得到领导的认可，在事业上也会越走越顺利。二。前世行善积德的人，今生会有哪些面相特征？一、印堂，印堂好命宫，主一生荣枯。人如果做了亏心事儿，或者祖上失德，或者前世失德，会有一条悬针纹。这条悬针纹，上克父母，下克妻儿。我有一个同事就有此悬针纹，真的是上克父母，下克妻儿。这个克不一定是克死。大多都是给父母妻儿带来很多麻烦及不幸。后来我教他放生、行善、改过，约三年后，我发现他的悬针纹转角了。他的悬针纹本来是垂直的，后来变弯，转到一边去了。这就叫做悬针转角，转厄运为吉祥。他从前总是倒霉，父母妻儿四人总是轮流生病，他赚多少钱都不够给家人看病。生活上也总是百般不如意，可现在生活慢慢顺利顺心，开始从倒霉转向如意了。二，眼下，眼下称为子息宫、阴德宫，主要是表现一个人德行的地方。从小眼下都是平满的，有黄明之光的，是位有素德、有仙骨，从小就有眼袋或者黑眼圈，或者眼袋下陷，是属于先天精气神不足，先天肾虚。所以相法上说，这种人子息弱，不容易生孩子。所以这种要勤修静，清心寡欲，广积阴德。中医都知道，眼下黑暗下陷是严重的肾亏，肾主精气，精气严重亏损，云何正道？精气饱满来源于清心寡欲，故有道之士的眼下是平满，如隐隐卧蚕的。因为眼下大吉之色是黄明之色，如蚕之色，故称隐隐卧蚕。广积阴德，做了很多善事的人，眼下会有一重或者二重或者三重，细如丝的细纹。此细纹有光泽而优美，是名阴德纹。若果善人行善，广利众生，眼下就会出现此纹。如果你常行善，眼下出现了阴德纹，恭喜你，这是增福延寿、子贤孙贵之征兆。如果你常行不善之事，或者发不善之心，眼下就会发黑下陷。发黑下陷还是一般的，真正严重的是眼下出现竖纹，如针刺眼，此乃克子行孙之兆。三脖子光亮，人要长生不老，青春常驻，脖子上的喉轮要打开。如果一个人喉轮打开后，不管是一百岁、二百岁，脖子都是不显老的。四法令纹，法令纹也是表现一个人德行的纹，此纹一般中年后才会出现。
，法令入口名饿死巷，又名腾蛇入口。虽然法令入口不一定饿死，但最起码老来孤苦。此文是随人的心态行为变的，行恶则入口，行善则可以把腾蛇入口，变为贴口延长之下巴。这种法令称为寿带。如果你的长辈有这种法令入口文，不要紧，反省忏悔，常行诸善，法令自然会延长过口。如果原先只有一条法令文，后来行善改过后，在原先的法令上像树枝一样又生出一条，名双龙出海，既寿又富贵之征兆，乃善业福报。五延寿毛象。如果一个人一生行善，不悔不疑，至晚年眉尾会生出三五条特长的眉毛，此眉名五彩眉，乃德高望重、延年益寿之征兆；又耳内生毛，乃高寿之吉兆；又中年老人，头发从额头日月角开始向后脱发，亦是吉兆。如果中老年人从头顶百会处向前脱发，从里到外脱发，乃凶兆，德行欠缺之象。当止恶行善，转厄运为吉祥。三，福报耗尽后，面相会有哪些变化？命的构造是以人的心性特点为主体，但是如果在生活中过于放荡自我，则很快福报会消耗光，就算命再强，也会越来越难以如意。当人的相发生一定变化时，则代表福报将至，要立刻警醒起来。一，颧骨凸起无肉。如果发现自己颧骨凸得比较厉害，而且脸上看起来根本无肉的话，那么就是福报消耗完的一个特征。职场中不顺心的事儿会变得特别多，没什么精力，每天都会出现一大堆烦心事儿。工作强度越来越大，但工资却是原地踏步。关键时候还会随着能体会到巨大的压力。职场中身边中会充斥着一堆小人，稍微不注意就可能被对方抓住把柄。从而落井下石。二，眼神变得空洞无神。如果发现自己的眼睛变得空洞无神，眼珠好像也没有之前那么漆黑了，那肯定是福报快要消耗完了。感情上会出现一系列的危机，有对象的朋友两人之间矛盾重重，经常因为一些鸡毛蒜皮的小事而吵架，随时都有可能分手。而已婚的朋友家庭生活更是糟糕透顶。夫妻俩感情淡薄，随时都在冷战，还极有可能被伴侣戴绿帽子，婚姻关系岌岌可危。三，嘴巴苍白无色，如果原本红润的嘴巴变得愈发苍白，说明福报快要消耗殆尽了。表现最为明显的就是财富会遭受致命的打击，赚钱会变得特别难，随时都有可能丢掉工作，正财收入非常不稳定。副业方面，即便消耗大量的时间去经营各项事业，但获取的收益却少得可怜。更为倒霉的是，花销会特别大，自身的购物欲望难以克制，还会遇到很多无法避免的意外状况，都需要金钱来打理。四、皮肤松弛无光彩，如果发现皮肤状况越来越差，肤质看起来暗淡无色，脸上的皱纹也在不断的增加，则是福报即将消耗完的表现。身体上会出现一系列的问题和麻烦，几乎没有一天是浑身舒畅的。同时，意外流血事件的发生概率也会大大增加。出门在外很有可能发生车祸，外出旅游也有可能遭遇紧急情况。另外，除了身体状况不够乐观之外，精神状况也会变得特别差。内心变得极为郁闷，不喜欢和外界交流，时间长了甚至还会产生抑郁症的情况。五、下巴棱角分明。如果你之前的下巴比较圆润，但在短时间内下巴的棱角相当分明，给人十分尖锐的感觉，那么便是福报快要消耗殆尽的表现。不管是自己还是身边的人，都会发生很多不好的事情，会明显感觉到运气变得越来越差。比如说，下雨天走路的时候会忽然摔跤，甚至直接出现骨折的情况。再比如说，相恋多年的伴侣忽然变心，在背地里偷偷找了别人等等，这些啊都要引起重视。虽然社会是科学的，但是还有很多科学都解释不了的问题存在。很多人把这些问题归咎于因果命运，很多人会害怕所谓的因果，害怕遭遇一些可怕的事情。但是要知道，不做亏心事儿，不怕鬼敲门
。只要你保持善良的心，多做好事就算有因果，也是好的因果。最不能得罪的面相，心肠狠毒，报复心强，翻脸不认人，心狠毒的人，他们同理心很少。很难对别人的不幸遭遇产生同情、共情，更难以感同身受的理解。这类人大多表现的比较没有人情味，亲缘友情都比较寡淡。我们平常遇到这种人，一定要远离。今天从面相中给大家介绍一下，心肠狠毒，为了利益不择手段，最不能得罪的人是哪些？一、眉毛稀疏，断断续续。眉毛在面相中可以看出一个人的家庭关系、社会地位和人际关系。如果一个人的眉毛长得稀疏不堪，并且看上断断续续不够连贯的话，这种人一般心肠比较的歹毒，情绪波动较大，脾气非常的不好，遇到一些不顺心的事情就会大发雷霆，丝毫不顾及别人的感受，所以人际关系比较差。也不是很招人待见，遇到困难时也没有人愿意出手出手相助，事业容易停滞不前。二三角眼，三角眼通俗来讲就是眼睛的轮廓像一个三角形，这种眼型的人一般非常的阴险，喜欢玩弄心机和手段，待人不真诚，凡事都是从自己的利益出发来考虑问题，喜欢在背地里使坏。给别人下绊子，为了达到目的，常常会伤及无辜，没有道义可言。而且这种人内心一般非常刻薄，缺乏人情味，有着极强的占有欲，生性多疑，对身边的人缺乏信任，所以容易与人发生矛盾，人缘比较差，遇到麻烦时也得不到别人的帮助，事业发展困难，日子过得比较紧张。三，媚眼。媚眼是指眼尾上翘，整个眼睛就像吊起来一样，在面相中也称吊眼梢，给狐狸的眼睛比较像。相学中有言：“宁惹王八羔子，不惹吊眼梢子。”这种面相的人一般内心非常冷漠，做事不喜欢留后路，非常的绝情，而且心思狡猾，为了自己的利益，什么事都做得出来。甚至还会恩将仇报，让人很寒心，人缘自然也就比较差，也没有什么人愿意与他们深交。贵人运不好，遇到困难也只能自己去解决。四山根有横纹，山根即鼻梁的根部，也称命根，与一个人的寿缘关系非常密切。山根为人肾经络流经之地，对一个人的先天禀赋起着很大的影响和决定作用。一般天赋较低的人，山根处通常会有青筋横露，有一条横纹出现。这种人一般缺乏良善之心，做人做事没有底线和原则。只要给予他们足够的利益，什么事都能干出来，甚至是出卖身边的亲人朋友。而且报复心极强，一旦得罪，必定会加倍的报复，让人防不胜防。所以也很难有贵人相助，事业上很难成功。五鼻梁尖削凸起，鼻梁为恶疾宫和财帛宫之所在，代表着一个人的健康、心性和财运。鼻子高挺且圆润有肉的人，一般性情温和，为难得的吉祥。若一个人鼻梁渐削，无肉包裹，或者是鼻梁中间骨节突出起结的话，这种人一般脾气不好，做事非常极端，而且性情多变，情绪非常的不稳定。遇到点事就容易发火，这类人大多非常自私，凡事皆是以利益为先，人品不好，也很难受到领导的青睐和重用，即使再有能力，也很难有好的发展。六，印堂狭窄，印堂位于两眉之间，山根之上，代表着一个人的精气神和心胸，也可以看出一个人的运势走向。如果一个人的印堂比较狭窄的话，这种人一般心胸狭窄。为人非常的自私小气，凡事喜欢与人斤斤计较，缺乏包容之心和宽容之心，常常抓着别人的错误不放，而且比较贪心，所以也没有什么真正的朋友，贵人运比较差，事业上也难有起色。七，驴脸型的人，驴脸型指的是一个人的脸长得特别的长，长得像驴头一样。脸部比例失调，整张脸看上去属于脸型长，眼睛小，鼻子和下巴尖长。
。这种面相的男人一般心肠非常的歹毒，非常的善于耍阴谋诡计。城府非常深，喜欢在背后算计他人。这种人感情淡薄，冷酷无情，甚至连身边的亲人和爱人都都会算计。为了利益，可以毫不顾及夫妻情分，属于典型的阴谋家，一定不可深交。八，腮骨突出的人，腮骨突出即是指腮骨比较庞大，从耳后能够看到腮骨。腮骨在面相中又称反骨。代表了一个人的意志力。腮骨突出的男人一般为人比较固执，非常的自私自利，并且嫉妒心极强，看不得他人比自己优秀或者比自己过得好，心肠非常的歹毒，报复心极强，经常会为了一己私欲而出卖朋友和身边的人，为人非常的奸诈和狡猾，一定不能深交。女人更不能嫁给这样的男人。九，母狗眼的人。所谓母狗眼，是指眼睛的形状像母狗的眼睛一样，眼睛尾部呈圆形往下下垂而沟曲。如果男人有这种眼相的话，一定要远离。这种面相的男人一般内心非常的狠毒和阴暗，不能够敞开心扉，为人自私自利，做事皆是以自己的利益为中心，从来不会为他人着想，非常的小气和吝啬，为了利益做事不择手段。十眼白露出的人，所谓眼白露出，是指一个人的眼白较多，黑眼珠较小，黑眼珠上下有眼白露出，也就是我们经常所说的三白眼或四白眼。如果一个男人长有三白眼或四白眼的话，大多心肠非常的狠毒，疑心较重，戒备心非常的强，从来不会轻易的相信他人，内心比较的孤僻，也不喜欢与他人亲近。并且报复心极强，做事狠辣而绝情，常常会为了利益而与身边的人反目成仇。十一，鹰钩鼻的人，鹰钩鼻是指鼻梁尖细，鼻头下垂，弯如鹰喙。面相中常讲鼻如鹰喙，着人心髓。这种面相的人一般非常的善于揣摩别人心思，内心非常的狠毒和阴险，性格孤僻，冷漠无情。总是摆出一副唯我独尊的样子，为人非常的有心计，喜欢算计别人，手段残忍，只顾自己利益，千万不要深交。十二，嘴角下垂的人，嘴角下垂在面相中又称腹喘口，这种嘴型的女人一般心机很重，属于有仇必报的类型，报复心非常强。而且特别的爱记仇，只要得罪了他们，一定会想尽一切办法的报复回来。而且这种面相的女人一般生性比较的悲观，思想非常的消极，凡事皆喜欢往坏处想，也容易把别人想得特别坏，总觉得别人对他们好是有利可图。这种女人的内心非常的歹毒，怨念很重，属于感情上比较冷酷之人，尽量不要招惹。与上面十二种面相的相反，以下五种面相的人性格温柔，心地善良，做事认真刻苦。一八字眉的人，其实对于如果是八字眉的人，都是看起如何看女人面相来都是很性格温和的哦，而且也是很顺和的，在做事上或者是在说话方面里都是很好的低调起来，从而也是不会太多的表现到很张扬的哦。而且对于如果如果是招惹到他们，那么他们都是会很快就原谅你的了，因为他们都是会没有多大的脾气的哦，所以和谁相处都好，都是会很和善的态度的。二，印堂开阔的人，印堂开阔的人，也就是在眉毛之间里的额头部分都是很快打的哦，而宽厚的印堂都是代表着命主的一切心性的沉稳。而且对于同时在这个的时候，都是不会有着太多的慌张时候，所以对于从在做事上所看到的，就是在对于大方的时候的哦。而且相反的话，如果是印堂的位置里都是会比较狭小的，或者是工作上的方式里都是有着很多的小气的时候，总是会有着斤斤计较的时候，而且欠缺了一个魄力的哦。而且老实人的话，都是会可以一直而一定的注意到自身利益的，而且这个的得失上都是会可以有着极大的收益起来，所以在这方面里都是很好的结果来的。基本上印堂开阔的人都是属于到老实人一面的哦
，所以都是会很好相处的。三，双眼皮的人，其实对于如果是双眼皮的人，往往都是给到人一阵很老实的哦。其实，对于这种的人，基本上在对于面相特征里都是会有着很多可以待人宽厚的时候，而且在对于自己的朋友或者是爱人的时候，都是会很无微不至的哦。四，眼神柔和的人，其实对于从眼睛去看的话，都是会感受到一个世界的重要的器官的哦。而且对于自身里都是会有着我们的一切心灵的窗户，其实对于通过到眼睛去看，那么都是会可以看出来一个人的内心世界到底是如何的哦。而对于如果是眼神柔和的人，那么都是性格上很温和的哦，而且内心里都是会很平和的，所以都是很老实的人。五，口角朝上的人。而对于如果是从嘴角去看，那么如果是口角朝上的人，都是很天真的哦，而且都是很喜欢到帮助其他的人，灭有多少的心机，而且有时候虽然说都是有着人利用到，但是也是很懂得体谅到其他的人哦。虽然说都是容易会吃亏，不过也是会容易有着因祸得福的，所以这种的人在基本的面相里都是会很好的。对照看一下。你和家人是属于哪种面相？希望所有人都能心肠善良，性格温柔。古代为何常说女人指头短，不缺吃和穿？众所周知，古代女人的地位是比较低的，大多数女性一辈子都为嫁一个好人家奋斗，没有自己的追求，可以说完全是古代男人的附属工具。思想被全面禁锢，所谓三从四德。更是将女子固定成刻板模样，直到现在都没有完全剔除骨子里的乖巧。其实嫁给什么样的人，还是看自身努力。古代人说手指短的女性有福气，究其根本，也只是侧面提倡女性多干活，唯有努力才是一切的保障。当然，古代人之所以说女人手指短，不缺吃和穿，还因为手指短的女人大多体态丰满，符合当时社会的审美。像这样美貌的女人，未来定能嫁给好人家。而其中最具代表的，便是唐太宗深爱的杨玉环。除了嫁个好人家以外，古代人喜欢手指短的女性，还因为这样的女人大多都比较能吃苦，干活也很有力气。能够真正做到凭实力给整个家庭带来收益，所以说，古代人之所以流传下女人手指短，不缺吃和穿，其实都是有原因的。放到现代来看，这句话其实有了更深的意思，那就是唯有勤劳的女人才能不愁吃和穿，而这样的女性，无论能不能嫁个好人家，靠自己，也能在现代社会闯出一片天，根本无需靠男人。实际上，一个女人要想一生过好，靠的还是自己。指头的长短并不能决定一切。比如现代社会，有许多依靠美貌不劳而获的女性，通过做情人的方式获取金钱，迷失在物欲横流的世界里。指头长短根本不会改变她们自身的追求。总之，所谓女人指头短，不缺吃和穿，放在古代。就是指头短的女人，体态丰满又能干，所以受到大家赏识。这样的女人一定都给家庭带来福气。而放到现代，这句话其实就是在表达：勤苦的女人最好命，唯有依靠自己才能收获真正的幸福。除此之外，相学中长短不齐的手指，隐含着很多人生命运的信息。到底你的运势如何？你的人生走向会是什么样呢？从大拇指看个人运势，大拇指又称金星指，反映了一个人五岁到十五岁之间的运势特点。而大拇指的长短能够显示出个人在这一年龄段中的不同学业状况。如果大拇指比较长，代表其人学习过程中进步飞速，而且个人比较自信，善于接受新挑战。如果大拇指较短，遇事其人应该注重学习基础，不能好高骛远，要脚踏实地，付出足够多的时间和努力才能有所收获。大拇指的长度标准是指尖达到食指第三节的一半即为标准。大拇指长表示做事有决断力，大拇指短表示决心小。
不宜做投资，如炒股票。做事难以成功，适合与他人合作做事。大拇指如果很粗很硬的话，那代表了为人有粗暴、主观意愿太强的现象。大拇指第一节表示父母亲，第二节表示母亲，两节比例相当，则父母关系融洽。比例失调，则家庭不安。大拇指比较长的朋友，意味着年少时运势上相对来讲比较顺利，进步比较快，学习比较优秀，身体比较强壮，同时多长辈爱护和关心，在事业上比较自信，爱情上比较自信主动，向往高质量的爱情生活。大拇指比较短的朋友。年少时要靠自己努力，事业上追求务实，喜欢一些实时的事业，会白手起家，不喜炫耀自己的财富，用钱的观念十分实在，不会将钱花在过分强调感官享受的事情上，如华丽的衣服和美食，在这种人的眼中是极为不实际的。这样的人对生活的要求很简单，为人也相当务实，说一是一。不会有太多的心机，平而薄的拇指与厚实的拇指正好具有相反的性格。这样的人不喜欢一板一眼的日子。如果拇指又平又短，对于理财则会有过于谨慎保守而变得优柔寡断的情形出现。拇指代表父母和祖上，拥有厚实拇指的人可借父母之力。大拇指比较长，意味年少时运势顺利，学习成绩优秀。身体强壮，同时多得长辈爱护和关心，在事业上自信，爱情上主动。拇指比较短的人，年少时要靠自己努力，事业上追求务实，会白手起家，不喜炫耀财富，用钱的观念十分实在，不会将钱花在过分强调感官享受的事情上，如华丽的衣服和美食，对生活的要求很简单。为人也相当务实，不会有太多的心机。从食指看个人运势，食指长超过中指第一节的一半，便算长，直到一半为正常。如果低于中指第一节的一半，是为了过短。如果食指生的短，便是个欠缺自信心的人，是没有本事去命令别人的。只有时常被人支配的分儿，有自卑心理。食指的下端为木星丘。这个部位如果过于丰满突出的人，则是自尊心过强。食指也被称之为木星指，代表了一个人从十五岁到二十九岁所遭遇的各种运势变化。在手相学中，食指的长短反映人的个人支配欲望、表现欲望以及野心。如果食指较长，是与素质和这个人能把比较多的精力投入到事业当中，并且不断追求更高的成就。但是这种人也可能会因为利益而舍弃情感和健康。虽然最终获得成功的概率很大，但是不一定能获得真正的幸福。食指较短的人能够安于现状，接受现实，也是一个比较乐观的人。食指在手相学中通常意味着支配欲，代表权力，野心大，权力欲与一个人的进取心。因此，食指食指较长的朋友。人生目标比较高，比较事业化，对权力的欲望比较强，在社会交际中善于表现自己，人际关系较好，喜欢别人服从自己，有很强的管理能力，在爱情上舍得为自己喜欢的人花钱。食指较短的朋友，他们有很强的妒忌心，看到身边的人超过自己，内心总是不服气，一定要超过对方。事业上有时比较辛苦，爱情上表现的比较平易近人。食指在手相学中意味着支配欲，代表权力和野心。食指较长，人生目标比较高，对权力的欲望强，在社会交际中善于表现自己，人际关系较好，喜欢别人服从自己，有很强的管理能力，在爱情上舍得为自己喜欢的人花钱。食指较短，会有很强的妒忌心。看到身边的人超过自己，内心总是不服气，一定要超过对方。事业上有时比较辛苦，爱情上平易近人。从中指看个人运势，中指下面出现土星环的人很孤僻，非常自私自利。所谓的土星环，就是在中指下面有明显的环纹
，环纹是比较短的，围绕着中指的，中指最忌又短又向后弯。这样的指型主人大多是贪玩不务正业的人，中指有着土星指之称，是五指中最长的一个，反映了三十岁到四十四岁左右的运势状况。中指较长，预示着个人的事业运势、财运在中年阶段能够迎来大爆发。不过，想要得到这种好运势的前提是自己也要足够努力和坚持事业，不要轻易放弃。因为不同手指所带来的运势，终究只是一种可能性。能否将好运变成现实，也是和个人努力分不开的。中指较短，预示着其人对事业比较缺乏耐心、恒心和野心，容易三天打鱼两天晒网。中指中指明显的比其余手指长很多的人，意味着他们在中年时事业发达，财运比较亨通，身体也比较健康。中指如果比较短，和其他手指有点齐，意味着在事业上有时缺乏耐心，干工作时感觉没有希望，就坚持不下来。一见一思迁，他们的财运还是比较稳定的。在爱情上，他们常常为情所困，因为他们爱的比较深，感情上有点风吹草动，就会比较在意。中指象征一个人的命运，中指明显比其余手指长。很多的人，意味在中年时事业发达，财运亨通，身体也健康。中指如果比较短，和其他手指有点齐，意味在事业上有时缺乏耐心，干工作感觉没有希望，就坚持不下来。一见一思迁，他们的财运还是比较稳定的。在爱情上，他们常常为情所困，因为他们爱的比较深，感情上有点风吹草动，就会很在意。从无名指看个人运势，无名指弯向中指的人，易得到异性的关心。无名指与食指的长度会表现出不同的特征。无名指比食指长的人，有机会在金融方面有成就。令无名指也代表了审美、爱美之心。这根指头比食指长的人，大多会打扮好自己。无名指的长短对于一个人的财运运势表现的并不是特别明显，主要体现的还是个人在情感方面具有的未来变化。无名指无名指比较长的朋友，在事业上有独特的眼光，在工作中有自己独立的计划，一步一步的实施，不大受外界的干扰。在爱情上，他们有很强的审美观，比较浪漫的爱情感觉。无名指比较短的朋友。比较有个性，在工作上不喜好高骛远、踏踏实实，比较沉稳，不喜欢投机冒险，在爱情选择上考虑现实中的生活较多。他们的爱情一般比较稳定，财运也不容易出现大起大落。食指和无名指同等长度的男性和无名指比食指长的女性，比一般人均更有可能出现同性恋行为。无名指较长，在事业上有独特的眼光，在工作中有独立的计划，一步一步的实施，不受外界的干扰。在爱情上有很强的审美观，比较浪漫。无名指短的人有个性，在工作上不喜好高骛远、踏踏实实，不喜欢投机冒险。他们的爱情一般会稳定，财运也不容易出现大起大落。从小指看个人运势，小指如果没到无名指的第一节，那此类人对金钱持平和的态度，多顺其自然；小指如超过无名指的第一节，则对生活态度积极，财运也会加。所以有些命理师会教人留指甲，以提高财运。小指相对来讲比较长，代表着有很强的观察力，语言口才较佳，事业上比较进取。爱情上占有欲比较强，小指相对较长的人，也代表老年时期运势顺利，身体健康。手指长短关事业财运，小指短的人喜欢直来直去，在事业上不喜欢拐弯抹角，比较讲究信誉。他们的财运也比较稳定，在爱情上虽然爱的比较深，但不大善于语言表达。对另一半比较体贴，小指长代表着有很强的观察力，口才佳，事业上很进取，爱情上占有欲强。小指相对较长的人，也代表老年时期运势顺利，身体健康。
，小指短的人喜欢直来直去，在事业上不喜欢拐弯抹角，讲究信誉。他们的财运也比较稳定。在爱情上，虽然爱的深，但不善于表达。男怕耳山风，女怕鼻路空。我们平常说到相貌，就不得不提相学。相学可以通过观察整个人，得出一个人的秉性，甚至可以推断出一个人的命运。咱们平时说的五官，就是源于相学。通过五官，能够得出一些最简单的结论。据了解，五官中的眉毛就和健康挂钩，眼睛和心理有关。很多人都觉得相学很简单。但是纵观世间，能够悟透的人寥寥无几。但是有些关于相学的俗语流传了下来，比如这句“男怕耳山风，女怕鼻路空”，这句话就说出了五官中的耳朵和鼻子。那么这句话说的有没有道理呢？“男怕耳山风，女怕鼻路空”。前半句说白一点就是怕男人长招风耳，长这样的耳朵会没有福气。从现代社会来讲。招风耳是耳朵轻微的畸形，可以通过医学的手段给矫正过来。在古代，人类医学极其落后，对这样的耳朵没有任何办法。男人的特点就是光明磊落，具有做事果断、不拘小节的特征，也有海一样的心胸，才是大丈夫所为。耳朵则是有很多的形状，不同形状的耳朵被赋予了不同的说法。其中有种耳朵明显呈翻起向前伸出的形状，也被叫做招风耳，看上去就像是迎着风长着一样。对于这样的耳朵，农村老人说是男人是不宜有这样耳朵形状的，拥有这样耳朵的，第一看上去感觉非常的突兀，明显的不协调。男人不像女人有长发可以遮盖，所以这对耳朵特别的招人瞩目。除了看上去不好看、不协调之外，据老人说，拥有这样耳朵的男人，心眼会特别的小，而且还很爱打听小道消息，不但喜爱窥探别人的隐私消息，而且还还爱散播。这对耳朵就像专门去打探消息所用，所以对于这样的男人，很自然的不受欢迎，也是大家比较讨厌的一类人。所以，男人生长有这样的耳朵，自然是很担心的。这样的说法也并非绝对，只不过出现老人所说的几率较大一些，从而也就被演变成为了这句俗语：“男怕耳山风，女人就像花一样，一个好的面容比什么都重要。”鼻子作为脸部正中最明显的部位，高挺棱角分明的鼻子才能够突出姣好的容貌，鼻孔自然是看不到的，鼻孔朝下才是看着顺眼的鼻子。如果一个女人的鼻孔没有朝下，反而是仰天似的上涨，怎么看着都像是一个猪鼻孔。即便是有再好的容貌，对于拥有这样的鼻子来说，都会大打折扣，形象会一落千丈。所以，女人首先从容貌来讲，自然是非常担心长有这样的鼻子。而来，由于生长有这样的鼻子，也不好找婆家。即便是找到了婆家，也会受到一定的歧视，所以就形成了这句俗语：“女怕鼻路空。”上述两个面相没有福气，有的人一眼看过去就自带福相。一般而言，自带福相的人，综合运势都会特别旺盛，人生幸福美满，不管做什么事情都会特别顺利，不会遇到倒霉的事情。下面就来具体了解一下那些人带福相。一鼻头肉多，在整个面部，鼻尖主财气。通过一个人的鼻尖，可以看出他可以拥有多少财富。如果一个人鼻头肉多，且鼻头非常圆润，那么就是与生俱来的有福之相。这种人性情坚定，只要认定了一个目标，就能够朝着这个方向不断前行，中途绝对不会退缩。他们自我控制能力很强，不会被外在的因素所影响。更不会因为某些诱惑误入歧途。这类人办事善始善终，能够在职场中取得骄人的好成绩，往往会成为自主创业的大老板。另外，这类人才气充沛，非常有钱，他们内心很善良。虽然自己坐拥无数财富，但绝对不会看不起穷人，反倒看到落难之人，还能够积极伸出援助之手。这类人可以长命百岁，到了年老的时候。生活会特别幸福安详，人缘关系也特别不错。
。二、夏河圆润，在面相学中，夏河被称为地下车库，它代表着一个人一生的运势。相对来说，夏河圆润的人不仅日常生活特别富足，不需要担心金钱方面的问题，而且到了晚年时期，日子也特别清闲自在。这类人往往是有福之相，家运昌盛，整个家族可以蓬勃壮大发展。他们还能够拥有很多田地房产，一辈子锦衣玉食。这类人做事很有想法，绝对不会人云亦云。他们对于自己的人生规划有着明确的目标和追求，不会轻易因为身边人的言论而做出改变。这类人的感情运势也特别顺畅，他们可以结识到心动的异性。婚后生活特别美满，婚姻关系中不会有第三者介入，夫妻俩的子息运势也特别旺盛。另外，这类人做事善始善终，哪怕遇到挫折和困难，也不会想着放弃，而是能够越挫越勇。三，眼睛明亮有神，眼睛是心灵的窗户。如果一个人眼睛明亮有神，黑眼珠漆黑，那么他们就是非常聪明的类型，做事的时候善于思考。绝对不是冲动莽撞之人，在学习的时候，他们学习效率很高，即便没有在学校里付出太多的时间和精力，也照样能够取得骄人的好成绩，还可以成功步入九八五二幺幺高校之中。在职场之中，他们做事很有能力和魄力，还能够震慑到身边的同事，领导力和执行能力都特别强悍。他们可能会在世界五百强大企业中担任高管，或者是走上自主创业的道路。这类人对于金钱没有太强烈的执念，他们内心很善良，可能会步入官场，还可以切切实实为老百姓谋实事。这类人社会口碑很好，到了晚年的时候，可以得到很多人的尊敬与爱戴，还能够成为特别有名气的人。四，耳朵高于眉毛。耳朵高于眉毛的人天生头脑聪明，在学习方面有很强的能力，总能取得很好成绩，但不会沾沾自喜。在职场中善于与他人沟通，懂得如何把握机会，成绩也相当理想，成为他人口中的成功人士。在事业中拥有一定的名声和地位，生活中总能受到他人尊重，成为不少人的学习榜样，但并不会因此而感到骄傲。日后生活特别富裕，福气感情也很好。五，天庭饱满，天庭就是人们常说的额头，但如果出现额头低窄或是乱纹的情况，这些人毫无福气，一事无成。如果女人额头饱满，代表女人心地善良，重视家庭，持家有道，不仅能够生育高智商的后代，也能把孩子培养得很好，家庭生活幸福美满。如果男人的额头平满，说明男人事业心很强，为了能够成功而拼尽全力，从没想过要放弃，具有很强的奉献精神，朝着目标努力前进。这些人运气一般都不会差到哪里去，而且头脑相当聪明，在自己的努力下也能赚取不少钱，过上富裕生活。六，眉形弯秀清长，一个人的眉形是很重要的。如果眉毛的形状不好，给人的第一感觉也不好。眉形不能够出现浓浊或者是腻毛的情况，否则不利于自身发展。眉清目秀且弯长的人，能给他人好印象。些人不仅性格好，而且心地善良，从不爱计较，获得他人信任，一直都不缺朋友。这样面相的人，在生活中能保持乐观积极心态。任何事情都往好的方向去想，对朋友特别忠心，在朋友的帮助下会有更好的发展，生活越来越富贵。七，腮边有肉，腮边有肉的人相当常见，这些人性格相当老实，喜欢帮助他人，做任何事都不求回报，从而获得他人喜欢。最让人佩服的就是意志力很坚定。即使遇到再多困难，都不会轻易放弃，永远都会朝着目标方向前进。具有很强的行动能力，从来不喜欢拖泥带水，在他人眼中就是越挫越勇的人。经过努力后，会有一番好成就，证明给他人看自己有实力。八，嘴大且嘴角上扬，这种人一般声音非常好听。
，口才非常好，说话的时候能够给人特别踏实可靠的感觉。他们亲和力非常不错，人缘关系和谐顺畅，贵人缘也特别旺盛。不管是事业运还是财运，都特别旺盛。这类人在职场中可以得到大领导的赏识，可以获得非常重大的项目。他们能够保质保量完成领导交代的任务，还可以因此拿到丰厚的提成和奖金。这类人踏实努力，私底下会充分借助于个人的优势，经营很多副业。另外，他们勤俭节约，绝对不会乱花钱，所以也能够实现丰厚的财富累积。这几种面相的男人克妻，不是枕边人的人选。通过一个男人的面相特点，可以看出很多方面的东西，比如说他们是否花心，他们的赚钱能力如何，以及他们对待未来妻子是否贴心等。因此，对于广大女性而言，在寻求结婚伴侣的时候，也要用心去选择，以免给自己招惹巨大的祸患。下面就跟我来具体了解一下男人克妻丧偶面相吧。一、印堂狭窄，印堂的部位其实是我们眉心的位置，也就是我们两条眉毛之间的位置，就是面相学中所说的印堂。印堂的面相与人生的凶吉祸福是相关的，而从印堂的面相中，也能够看清楚一个人的心胸度量。例如，印堂比较宽阔的男人，心胸则比较宽广。他们对待妻子的包容心很强，只要妻子没有触碰到他们的底线，他们都可以容忍妻子的种种行为。这样的男人婚姻会十分的行为。但如果一个男人的印堂十分的狭窄，印堂的部位宽度不足两个手指的宽度，这样印堂面相的男人将会是一个相当小气的男人。他们不具备包容心，对妻子一点点任性的行为都无法包容。不仅如此，他们还喜欢处处挑妻子的刺，还会连累妻子的生活，让妻子受累。这样面相的男人相当的客气了。二，眉毛杂乱，眉毛杂乱意味着一个人的性情暴躁，脾气古怪。通常来说，如果一个男人的眉毛相当的杂乱，眉头眉尾毫无秩序，眉毛东倒西歪，有些眉毛还逆生长。这样眉毛面相的男人，一定会是一个非常狂暴、非常粗暴的男人。他们在生活中的情绪容易反复无常，甚至他们在急躁的情况下，还会动手打自己的老婆，是一个粗暴且会家暴的男人。很多女人正是嫁给了这样的男人，遭到家暴，郁郁寡欢。无论是内心和身体，都受到了重大的损伤，从而命丧黄泉。所以，眉毛十分杂乱的男人是一个克妻很是厉害的男人，各位要小心了。三，虚乱鼻小，在相术学中，胡须多且杂乱，鼻头细小短浅的男人，往往性格也较为急躁，所以在其结婚之后，就会常常因为自身能力不足而与伴侣发生争吵。从而使得婚姻生活劫难频发，而且严重的时候还会出现打骂妻子的情况，进而使之婚姻生活逐渐走向离散。如果不及时进行化解，更是会危害妻子的生命健康安全。四、伤根折断，在面相学中，人的伤根部位代表的是夫妻情分。如果男人伤根折断，或者说伤根上面有乱纹出现。那么夫妻之间的感情肯定不是很好。这类男人在婚姻中可能会为了小三和妻子产生激烈的言语纠纷与肢体冲突，会给原配的身体上和心理上带来沉重的打击。与此同时，这类男人心存歹念，可能会为了巨额的保险金做出杀妻骗保的事情，极为可怕，将严重威胁到妻子的生命和健康。另外，山根折断的男性，身上煞气还特别重，很容易克死自己的妻子。所以，广大女性朋友在寻找恋爱对象或是结婚伴侣的时候，务必要避开山根折断的男人，否则后果将极为可怕。五、鱼尾纹杂乱，在面相学中，男人鱼尾纹杂乱是典型的克妻面相。
，是多婚的命。这位男人不但自己的综合运势特别差，而且还会给妻子带来很多倒霉的事情。在感情中，他们并非安分守己的类型，即便有了老婆和孩子，看到心动的异性，依然忍不住积极主动示好。他们对于婚姻没有任何责任感，婚后会将很多烦心的事情全部都交给妻子处理，而且这类男人还会偷偷拿出家里夫妻俩共同赚的钱，用来给小三买东西。因此，广大女性在找老公的时候，一定要避开鱼尾纹杂乱的男性，否则婚后必然会被戴绿帽子，而且还会遇到很多烦心倒霉的事情。六，眼睛突出、眼白有血丝，拥有这类面相的男人，性格极为偏激，喜怒无常，而且对妻子经常打骂。他们在精神上存在一些问题，还会将自己的负面情绪全部都传达给妻子。广大女性如果嫁给这样的男人，就等于是跳进了火坑。婚后精神压力很大，每天担惊受怕，害怕被丈夫责骂。担心孩子没钱上学等，而且他们的综合运势也会被拉低，会遇到很多意料之外的倒霉事情，比如说走路上遇到劫匪、过马路被车撞死等。七，颧骨横张，颧骨横张指的是颧骨隆起，格外的高，且尖瘦又没肉，而往往拥有这种面相的男人是不太好的，毕竟这是属于克妻的。而拥有这种面相的男人，一般都是控制欲比较强的人。只有控制别人，才会让其喜悦。不仅男人，女人若是拥有这种面相的话，也会是如此。除此之外，他们重视事业，且具有领导风范。这样的他们看似很不错，但实际上他们的表现一般都过于强势。这一点在婚后就不太好了。因为太过强势的话是不会让另一半开心的，提出过多的要求，对妻子苛刻，又不为其考虑，而这样肯定是不太好的。八，鼻头肥垂，鼻梁低瘪，鼻头肥垂的主要特征是鼻头很大、很圆，且往下垂，快到人中的位置。鼻梁代表了男人的七星。这种面相的男人大多非常的贪婪，性格方面比较的阴险狡诈，为人比较的功利，特别的喜欢钻营，不努力却总想着投机取巧。而鼻梁低扁塌陷的男人大多缺乏自信心和魄力，比较的甘于现状，缺乏上进心。这两种鼻相的男人皆属于克妻之相，代表妻子的身体不好。九口小唇薄。齿乱牙疏，从面相上来讲，嘴小的人一般都比较自私，唇薄的人善于欺诈，喜欢说谎。如果男人嘴巴下，牙齿稀疏杂乱的话，这种男人大多做事缺乏魄力，并且性格多变，在感情方面比较的冷淡，把利益和金钱看得过重，有些唯利是图。而嘴小唇薄的男人则非常的善于揣摩女人心思。口才非常好，喜欢对女人花言巧语。十三白眼，另外三白眼也是典型的客气之相。如果一个男人属于三白眼的话，大多脾气不是很好，负能量较强，稍微遇到一点挫折和困难就会怨天尤人，把所有的问题都推卸到别人的身上。这种类型的男人自身健康，运势较差，平时无法干重活。适合从事的工作也非常少，所以养家的事情需要妻子来承担。为了照顾家人，也为了给家人好的生活，他们的妻子会承受很多的苦楚与折磨，终日不得休息，每天过得都很辛苦艰难，在平时生活当中会遭受很大的压力和磨难。由于日子不好过，再加上家庭关系不和。很有可能会发生一些意外或者疾病而。十一，肩门深陷，肩门位于眉尾上方太阳穴的位置，此处主掌的就是命主的个人性格。如果一个男人肩门深陷的话，那么就说明其自身的度量也是十分小气的。
，所以在其结婚之后，就非常容易因为一些小事而与伴侣斤斤计较，从而使得两人的婚姻生活波折不断。长此以往，伴侣的身体健康情况也会日渐下降。十二，印堂处有很多竖纹。通常来说，如果一个男人的眉毛比较紧凑。印堂处有很多竖纹的话，这种类型的男人大多心胸狭隘，脾气暴躁，情绪控制能力较弱，并且喜欢抱怨，常常会推卸责任，把怨气撒到妻子的身上。这种面相的男人不懂得珍惜和维护自己的家庭，总是想着自己的利益和得失，极度的自私。不管哪个女人嫁给他们，生活都会变得非常不如意。每天郁郁寡欢，很难拥有开心的日子。而在这种不良的情绪之下，健康容易受损，很难长寿，大多会在中年时期出现各种各样的疾病。所以，眉毛紧凑、印堂，有很多杂纹的男人，属于克妻的面相。在生活当中，如果遇到了此类男人，一定要尽早远离。十三，夫妻宫凹陷，在相学当中。夫妻宫位于眼尾的两侧，从此处能够体现出婚姻以及另一半的运势。如果男人夫妻宫凹陷的话，说明与妻子的缘分比较浅。在相书当中也一直有这样的说法：肩门低陷，常做新郎，也就意味着夫妻宫凹陷的男人可能会有多段婚姻，因为他们的妻子大多会因为各种各样的意外。另外，这种类型的男人没有责任心和担当，小肚鸡肠，喜欢斤斤计较，常常会因为鸡毛蒜皮的小事与伴侣争执，导致家庭关系不和睦。即便妻子没有折寿，日子也不会过得很好。男人有此克妻相，千万不能嫁。很多人都知道克夫的女人不能娶，但很少会有人说克妻的男人不能嫁。且很多都还不知道还有克妻的男人之说，大部分人都觉得只有克夫没有克妻，其实有克夫就必有克妻，其性质都是一样的。当然，很多人觉得克夫就是把丈夫克死，那么克妻也就是同样把妻子克死，其实并不是。克夫克妻并不是说把对方克死，而是有的只会克妻子的财运、事业运、健康等等。但是还是不能嫁给一个克妻的男人。那么，我们应该如何去发现这个男人是不是克妻之人呢？今天小酱汁就给大家讲讲，在选择另一半的时候一定要避开。一，脸上有这八种特征可妻。一，山根折断。在面相学中，人的山根部位代表的是夫妻情分。如果男人山根折断，或者说山根上面有乱纹出现，那么夫妻之间的感情肯定不是很好。这类男人在婚姻中可能会为了小三儿和妻子产生激烈的言语纠纷与肢体冲突，会给原配的身体上和心理上带来沉重的打击。与此同时，这类男人心存歹念，可能会为了巨额的保险金做出杀妻骗保的事情，极为可怕。将严重威胁到妻子的生命和健康。另外，山根折断的男性身上煞气还特别重，很容易克死自己的妻子。所以，广大女性朋友在寻找恋爱对象或是结婚伴侣的时候，务必要避开山根折断的男人，否则后果将极为可怕。二，山根有横纹。俗话说得好，一纹为一婚，竹笋一妻。三重为三婚，主损三妻。山根有横纹，就是非常典型的克妻面相。婚后必然会给妻子带来很多倒霉的事情。婚后妻子的身体状况会变得很差，会遭受各种疾病的侵袭，甚至需要长期住院调养，体质很差，抵抗力和免疫力也特别的弱，所以身体上和精神上肯定都需要承受特别多的痛苦。而且这类女性往往不会长寿，到最后要么被疾病折磨致死，要么就是遭遇严重的流血事故而亡。三，夫妻宫深陷，面相上的夫妻宫位于眼尾的两侧，男人此处凹陷者，在婚姻中无法从一而终。
会给妻子带来严重的打击和伤害。这类人有些花心，喜新厌旧，很难长时间喜欢一个人。在新婚期，夫妻俩自然可以甜蜜幸福，但时间一长，男方必定会有出轨的念头。他们会在背地里与多名女性保持暧昧不清的关系，婚姻中将充斥着非常多的争吵。他们的妻子在精神上和心理上会承受巨大的折磨与打击，到最后很有可能会出现各种疾病，很难善终。所以，女性在寻求结婚伴侣时，看到夫妻宫深陷的男性，要懂得及时远离。四，鱼尾纹杂乱，拥有这类面相的男人心机很重，而且极为滑头，无论什么时候。他们都会将个人利益放在首位，为了得到自己想要的东西，甚至会做出伤害家人的事情。他们在婚后很少照顾家里面的事情，不管是对妻子还是对孩子，基本上都是不闻不问。如果在职场中或者是其他社交场合接触到了比较厉害的女性，那么他们肯定会毫不犹豫踹掉自己的糟糠之妻。女性朋友们，如果想要拥有幸福美满的婚姻，那么遇到这类面相的男人，千万不要存有留恋之情。五，面大而鼻小。俗话说得好，面大鼻细，终身艰辛。拥有这类面相的男人，尖酸刻薄，不但自己日子过得很辛苦，和他们结婚的妻子也会备受折磨。婚后家里的物质状况很差。经常会遇到没钱花的情况，而且夫妻俩还经常的争吵，严重的话还会大打出手，妻子身心都会遭受重创。这类男人没有同情心和慈悲心，不管什么时候都会将自己放在首位，而且他们也完全不懂如何体贴和疼爱妻子。女性在寻求恋爱对象或者是结婚伴侣的时候。要及时避开面大而鼻小的男人，否则婚姻生活中必将吃尽苦头，到最后可能连小命都要搭进去。六，颧骨高耸尖锐，面部上能够展现出一个人性格特点的特征有很多，其中颧骨是最具有代表性的那一个。一般来说，如果颧骨高耸的话，说明男性的性格会比较的刻薄、尖锐。缺乏温柔以及广阔的胸怀，相学中将锐利的颧骨视为是小人之相。当男人的颧骨看起来过于高耸尖锐的话，说明他们无法在恋爱当中包容自己的爱人，即使在结婚之后，也往往会表现出苛刻恶劣的一面，无法承担作为丈夫的责任。七，头发与眉毛枯黄杂乱。虽说头发和眉毛这些面部上的毛发，并不能够直观地展现出一个人的运势好坏，但如果男性的头发、眉毛的发质糟糕，且过于杂乱无章的话，说明其人没有好的身体，而且性格也比较的散漫，工作缺乏条理，是一个缺少原则的人。这类人是很难在结婚之后给爱人带来幸福的。他们不仅会因为身体原因拖累爱人，也无法为家庭带来好的财富收入，所以说也是相学中较为常见的一种男性克服面相。值得一提的是，平时不爱打理头发、不注意形象的男士，绝对不是一个绅士。八，眼睛突出，眼白有血丝，拥有这类面相的男人，性格极为偏激，喜怒无常。而且对妻子经常打骂，他们在精神上存在一些问题，还会将自己的负面情绪全部传达给妻子。广大女性如果嫁给这样的男人，就等于是跳进了火坑，婚后精神压力很大，每天担心受怕，害怕被丈夫责骂，担心孩子没钱上学等等，而且他们的综合运势也会被拉低，会遇到很多意料之外的倒霉的事儿，比如说。走路上遇到劫匪，过马路被车撞死等等。二，脸上有着六颗痣可欺。一，颧骨附近有痣。颧骨主权是权力的象征。男人如果颧骨比较高的话，则控制欲和占有欲一般也都会特别的强。
。如果颧骨附近有痣的话，这种人大多性格比较的孤傲，也比较的霸道，所以这种人大多做事喜欢独来独往，不喜欢也不适合与别人合伙做事业，即使是对妻子也是同样。喜欢霸道的，强行插手和敢于对方的事业和生活，最招小人，命中克妻比较严重，同时还克妻子的事业，克妻财运。二，嘴角上方有痣，嘴角上方有痣的人惰性一般比较大，大多沦为好吃懒做之流。这种男人一般胸无大志，做事也不喜欢动脑筋，整天想着一些投机倒把的事情。对于他们来说，生命就像一场赌博，所以这种人的赌性都比较的大，为人比较的贪心，容易养成好赌成性的坏毛病，导致钱不留存，容易散财。跟着这样的男人，只有受苦受累的命。三，金明穴位置有痣，金明穴位于眼角稍上方的凹陷处，金明穴连接人体膀胱经。金明在相学中为人名门之所在。如果金明学位置有痣的话，这种人大多不适合投资，自己的思维容易受到其他人和环境的影响，导致在理财方面比较冲动，容易产生误判，致使钱财外流，让一家人跟着受苦。四，面部有三角痣，三角痣是指在面部某个部位临近地方有三颗痣，大小均算。而这三颗痣又呈三角形之势分布，这种男人大多性格比较的怪癖，生性比较的多疑，性格多变，让人摸不透，有种无法靠近的感觉。这种人性格也比较的暴躁，不懂得控制自己的情绪，容易有精神分裂的倾向，克其严重。五，眼眉和眼尾有痣，眉眼之间的外侧为太阳穴位置。相学中又称为夫妻宫，如果眉眼外侧有痣的话，就会形成痣压夫妻宫的情况产生。夫妻宫顾名思义，主一个人的婚姻和感情运势。如果眉眼之外有痣的话，这种男人大多财运不好，会限制妻子的事业，婚姻容易出现第三者，导致婚姻不稳定，离婚几率会比较高。六，右眼角下方有痣。眼睛下方为泪堂，又称子女宫。如果右眼下方有痣的话，这种男人大多会妨碍子女运势，易对父母不孝，为人脾气比较的急躁，对待妻子和父母缺乏耐心，体内暗含着暴力因子。这种男人最克妻克子，还有家庭暴力的倾向，一定要远离。结婚是一辈子的大事，这关乎着我们的未来生活，所以。女人在选择另一半的时候，千万不能选择有克妻相的男人。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢。记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的秘密内容。我们下期再见。